ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸை எப்படி ஃப்ரீசரில் சேவ் பண்ணோன்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இது வந்து பாலக்கீரை எந்த கீரை வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து புதினா கொத்தமல்லி இருக்குது தண்ணி பிடிச்சி வச்சுட்டேன் அதில் வந்து நம்ம சோகால் டர்மரிக் பவுடர் போட்டு கொஞ்சம் சால்ட் கல்லுப்பு கல்லுப்பு தான் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கல்லுப்பு தான் வந்து எப்பயுமே நல்லது கல்லுப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுட்டு நல்லா சோப் பண்ணி விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து இப்படியே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறின பிற பிறகு நல்லா அலசி எடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா அலசி எடுத்துட்ட உடனே என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற விட்டுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு கீரையும் இதில் வந்து புதினா கொத்தமல்லி இருக்குது இதில் வந்து வெறும் பாலக்கீரை இருக்குது உங்களுக்கு விஷ் என்ன க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸாக இருந்தாலும் எந்த கீரையாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுட்டு ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் செகண்ட் டைம் வாஷ் பண்ணும்போது மஞ்சளும் கல்லுப்பும் போட்டு ஊற வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறின உடனே அலசி எடுத்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு வாட்டி அலசி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் எல்லா க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸை வந்து அலசி எடுத்துக்க போகிறேன் பார்க்கலாம் நீங்கள் தண்ணியே மஞ்சளாக இருக்குது ஆல்ரெடி நான் ரெண்டு அலசி அலசிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாலக் ஆல்ரெடி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து புதினா கொத்தமல்லி அலசிக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அலசிட்ட உடனே என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பாலக்கீரையை எப்படி ஒன் மந்த் ஃப்ரீசரில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து கால் டீஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க ஆயில் ஒன்றும் ஃப்ரை ஆனோன்னு அவசியமே கிடையாது அதில் வந்து பாலக்கீரையை போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அந்த கலர் மாறக்கூடாது போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை நம்ம ஆர வச்சு டப் டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம் இதை ஆற விடலாம் ஆறின உடனே ஸ்டோர் பண்ணுறதையும் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் பாலக்கை போட்டு ஆறின உடனே ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு மாதம் கூட கெடாமல் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா கீரையும் செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எல்லா சமையலுக்குமே வந்து புதினா கொத்தமல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஃப்ரீசரில் சேவ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் கொத்தமல்லியை மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலர் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு கால் கிளாஸ் தண்ணியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா கிரைண்ட் பண் கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு ஸோ கிரைண்ட் பண்ணோடனே இந்த புதினா கொத்தமல்லி பேஸ்ட் இப்படி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற ஐஸ் ட்ரேல வந்துட்டு ஊற்றி வச்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் டொமேட்டோ வந்து கிரைண்ட் பண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் மூணுத்துலேயும் ஊற்றி வச்சுருந்தேன் ரெண்டு வந்து நான் ஒரு ஒரு நாள் குழம்புக்கு எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து இந்த புதினா கொத்தமல்லியை வந்து இந்த ஐஸ் க்யூப் ட்ரேல வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் எல்லா ஐஸ் க்யூப்ஸையும் அந்த மாதிரி நான் மிக்ஸ் பண்ண மிக்சரை அந்த புதினா கொத்தமல்லி பேஸ்ட்டை வந்து உப்போடு இருக்குதுங்க அதை வந்து இதில் போட்டுட்டேன் வேணும்னா ஒரு ரெண்டு சொட்டு ஆயில் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் வந்து உங்கள் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ரெடி ஆகிடும் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ரெடி ஆகிட்டோட ஐஸ் க்யூப்ஸ் ரெடி ஆனால் இந்த மாதிரி எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் எடுத்து வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து அந்த மின்ட் அண்ட் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் க்யூப்ஸை வந்து நம்ம ஜூஸில் போட்டுக்கலாம் லெமன் ஜூஸில் போட்டுக்கலாம் குழம்புல போட்டுக்கலாம் பலாவ் பண்ணும் போது போட்டுக்கலாம் எல்லா இடத்துலையுமே எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம இந்த புதினா கொத்தமல்லி சேர்க்கணுமோ அங்கெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு வேரியேஷன் வந்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணி கூட அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சி க்யூப்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து அந்த அந்த பஞ்சன் டேஸ்ட் வராதுன்னு சொல்லிட்டு நான் டேரெக்டாக உப்பு போட்டு கொஞ்சோண்டு கிரைண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஐஸ் க்யூப்ஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு
இந்த ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் போகவே போகாது ஸ்ட்ரென்த்து போகாது ஃப்ரீசரில் வைக்கும் போது எந்த ஸ்ட்ரென்த்துமே நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகாது உப்பு போட்டிருக்கிறதுனால வந்து நம்ம கலரும் சேஞ்ச் ஆகாது ஏன்னா நம்ம ஒரு சிட்டிக்கு உப்பு தான் போட போகிறோம் டேஸ்ட் ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் லைக் அண்ட் ஷேர் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ளாவியா பிளாக்ஸ் இன்னைக்கு வந்து புதினா கொத்தமல்லி குழம்புக்கு எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரீதரில் வைக்கலான்னு பார்க்கலாம் பேன் எடுத்திருக்கேன் பேனில் நான் எதுவுமே போடல ஒரு புதினா கொத்தமல்லியை மட்டும் அரிஞ்சு சின்ன சின்ன பீஸாக போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு கலர் அப்படியே ரீட்டைன் ஆகும் இதை வந்து தண்ணி போகிற வரைக்கும் நல்லா நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு ஆற வச்சு மிக்சிக்கு ஆட் பண்ணி மெயின் பேஸ்டாக அரைச்சி நான் லா லாஸ்ட் சொன்னால் அதே ப்ரொசீஜர் தான் ஐஸ் கியூப் ஸ்ட்ரேல ஊற்றி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் கலர் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கொஞ்சம் டார்க் டார்க்காக வரும் ஆனால் இது கொஞ்சம் வேறு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஜூஸ்கோ இதுக்கெல்லாம் போட முடியாது வெறும் குழம்புக்கு பிரியாணிக்கு பலாவுக்கெல்லாம் போடலாம் இந்த ஐஸ் கியூப்ஸை எப்போல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய புதினா கொத்தமல்லி கிடைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ